ఇప్పుడు మనం చూసే నెంబర్ అనేది ఆమ్స్టాంగ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాదా అని చెప్పి చూస్తున్నాం సో నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ చూపిస్తున్నాను అవుట్పుట్ చూపించి దాని యొక్క సొల్యూషన్ ఏంటి అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాయాలి అనేది అర్థమాటికల్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అనేది చేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నేను వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అని చెప్పి ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ టైప్ చేశాను సో ఇట్స్ అండ్ హ్యామ్స్టాంగ్ నెంబర్ అని చెప్పి చూపి మళ్ళా ఇంకో నెంబర్ ఇస్తున్నాను వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అని చెప్పి ఇంకో నెంబర్ వచ్చింది ఎంటర్ టైప్ చేశాను ఇట్స్ నాట్ అండ్ హ్యామ్స్టాంగ్ నెంబర్ అని చెప్పి సో అసలు హ్యామ్స్టాంగ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి సో మీరు కనుక పాత వీడియోస్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ చూడకపోయి ఉంటే కనుక ఆయి క్యాలిక్యులేషన్ చూసి మనకి ఇప్పుడు ఆమ్స్టాంగ్ నెంబర్ కి రండి సో లాజికల్ కోడింగ్ ఎట్లా రాస్తామో అర్థం అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ సి లాంగ్వేజ్ కానీ జావా కానీ పైథాన్ కానీ అడ్మిషన్స్ కావాలంటే కనుక ఈ నెంబర్స్ కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ బోత్ అవైలబుల్ ఉంటాయి సరే ఇప్పుడు ఆమ్స్టాంగ్ నెంబర్ సో ఆమ్స్టాంగ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి ఆమ్స్టాంగ్ నెంబర్ సో ఇచ్చిన నెంబర్ ఒక నెంబర్ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఇందాక వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అయితే ఇచ్చింది కదా సో ఈ ఆమ్స్టాంగ్ నెంబర్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే కనుక మనకి స్ప్లిట్ అవ్వాలి ఈచ్ నెంబర్ స్ప్లిట్ అవ్వాలి వాటి క్యూబ్స్ సమ్ అనేది అదే నెంబర్ వస్తే కనుక క్యూబ్స్ అయ్యి సమ్ అయ్యి సమ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ వాల్యూ అండ్ మనం తీసుకున్న ఎన్ వాల్యూ కూడా రెండు సేమ్ అయితే కనుక దాన్ని అన్స్టాంగ్ నెంబర్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎన్ వాల్యూగా తీసుకున్నాను ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఈ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీని స్ప్లిట్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీని స్ప్లిట్ చేస్తాను స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని క్యూబ్స్ చేయాలి వన్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ ఇట్లా స్ప్లిట్ చేశాను క్యూబ్ చేశాను వన్ క్యూబ్ అంటే ఎంత వన్ ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ క్యూబ్ అంటే ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ సో సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇక్కడ థర్టీన్ అయింది సో టూ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అని చెప్పి వచ్చింది సో అంటే సమ్ క్యూబ్స్ యొక్క సమ్ వాల్యూ కూడా మనకి ఎంత వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అనే వచ్చింది సో మనం ఎంత ఎన్ వాల్యూ తీసుకున్నాం వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో బోత్ వాల్యూస్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అయినాయో సో అప్పుడు దాని వాల్యూ ఏమంటాము అంటే కనుక యామ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని చెప్పి పిలుస్తాము సో ఇలా పాయింట్ వచ్చాలి బట్ కాకపోతే మనకు అన్ని తెలుసు కానీ స్ప్లిట్ చేయడం తెలియాలి ఏ నెంబర్ అయినా స్ప్లిట్ చేయగలగాలి కదా అప్పుడే కదా మనకు తెలిసేది సో మనం ఎట్లా స్ప్లిట్ చేస్తాం కట్టి పెట్టి వస్తామా సో అలా కొయ్యలేం కదా నెంబర్ని ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ కదా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అది స్ప్లిట్ అవ్వాలి సో ఒక్కొక్క నెంబర్ బయటికి రావాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ ని బయటికి తీసుకురావాలి తర్వాత ఫైవ్ ని బయటికి తీసుకురావాలి తర్వాత త్రీ ని బయటికి తీసుకురావాలి సో అట్లా సింగిల్ సింగిల్ వాల్యూ ని బయటికి తీసుకొచ్చే కంటే ఫస్ట్ నుంచి తీసుకురావడం కొంచెం కష్టమైపోయింది లేదు లాస్ట్ నుంచి తీసుకురావచ్చు అంటే కనుక లాస్ట్ నుంచి కూడా తీసుకురావచ్చు లాస్ట్ నుంచి ఇది ఎన్నో ప్లేస్ లో ఉంది ఏ నెంబర్ ప్లేస్ లో ఉంది ఇది వన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది వన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ఇది టెన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది ఇది హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ లో ఉంది సో ఇట్లా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా సో నేను టెన్ తో డివైడ్ చేస్తాను టెన్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక వాల్యూ కోఫిషియంట్ లో వస్తుంది కదా ఆ వాల్యూని తెచ్చుకుంటాం లేదు రిమైండర్ తెచ్చుకోవాలి సో ఏది తెచ్చుకుంటే రిమైండర్ తెచ్చుకుంటే వస్తుందా ఆన్సర్ కోఫిషియన్ తెచ్చుకుంటా వస్తుందా అనేది చూసుకుంటాం సరే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీని టెన్ తో చేస్తున్నాను టెన్ ఫిఫ్టీన్ జర్ వన్ ఫిఫ్టీ రిమైండర్ త్రీ సో లాస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది మనకి త్రీ వచ్చింది అంటే రిమైండర్ వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి రిమైండర్ వాల్యూ కోసం మనం ఏ ఏం యూజ్ చేస్తాం ఆపరేటర్ మాడ్యులో డివిజన్ యూజ్ చేస్తాం సో రిమైండర్ వాల్యూ తెచ్చుకుంటాము త్రీ వస్తుంది నెక్స్ట్ మళ్ళా ఈ ఫిఫ్టీన్ ని మళ్ళా డివైడ్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఇక్కడ మళ్ళా వన్ జర్ టెన్ రిమైండర్ ఫైవ్ వస్తుంది సో దీన్ని తెచ్చుకోవడానికి కూడా రిమైండర్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇందాక మనకి త్రీ వచ్చింది త్రీ క్యూబ్ చేయాలి ఫస్ట్ త్రీ క్యూబ్ చేయాలి అంటే త్రీ టైమ్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా త్రీ టైమ్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా 
సో దాని తర్వాత ఇందాక రాసినట్లుగా మనం పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ క్రాస్ ఎట్లా రాసి సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లేస్ ఐ అని ఎట్లా రాసాము ఇక్కడ కూడా అంతే సో సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లేస్ ఇక్కడ మనం క్యూబ్స్ చేయాలి కాబట్టి రిమైండర్ వాల్యూ కాబట్టి ఒక వేరియబుల్ అనుకుంటాం ఆర్ అయితే ఆర్ ఎఫ్ ఎఫ్ బి అయితే బి ఏదో ఒక వేరియబుల్ సో ఆర్ అయితే ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ప్రతిసారి అదే కదా మనకు జరిగేది ఎప్పుడైతే మనం ఈ వాల్యూ అనేది ఫాల్స్ అవుతుందో అప్పుడు దాకా రొటేట్ చేస్తూనే ఉంటాము సో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి త్రీ టైమ్ త్రీ టైమ్ ఫ్లూ రొటేట్ అవ్వాలి కదా సో మనం ఫర్ లుక్ తీసుకోవచ్చు వై లుక్ తీసుకోవచ్చు ఈ ఈ స్పెసిఫికేషన్ లో మనం వై లుక్ తీసుకుంటే నాకు ఈజీ అనిపించి నేను వై లుక్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇది మనం లాజిక్ అనగా మనం మ్యాథమెటికల్ గా క్యాల్కులేషన్ చేసింది సో అదే మనం ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాయాలి అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ వైడ్ మెయిన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ రాస్తాం బ్లాక్ ఇంట్ సో ఏ వేరే ఎన్నో ఒక వేరే వ్యూ తీసుకుంటున్నాను ఐ అనేది రొటేట్ చేస్తున్నాను సమ్ అనేది ఇనీషియల్ గా నేను జీరో తీసుకుంటున్నాను ఇంకా నా వాల్యూస్ కావాలంటే తర్వాత రాసుకుంటాను ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి కాబట్టి ప్రింట్ ఎంటర్ వాల్యూ అని చెప్పి ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను డబుల్ కోడ్ సెమీ కాలం స్కానర్ పర్సంటేజ్ డి డబుల్ కోడ్ స్కామా అడ్రస్ ఆఫ్ అవుట్ టు ప్రైన్స్ వాల్యూ ఇచ్చే వాల్యూ అంతా ఎన్ వాల్యూ కాబట్టి అన్ని ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ పర్లు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కదా బార్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి వన్ ఐ ప్లస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన ఎంత వాల్యూ వరకు ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వరకు ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటామా సో అందుకోసం ఇలా కాకుండా మనం లూప్ వై లూప్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ సో అంత దాకా రొటేట్ చేయడం కష్టం కదా సో అందుకోసం ఇంకొక లాజిక్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు వై లూప్ తీసుకుంటాను వై ఇచ్చిన నెంబర్ ఎన్ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ జీరో పాజిటివ్ వాల్యూస్ అయితే మనం చేయగలుగుతాం సో పాజిటివ్ వాల్యూ అనేది ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉంటేనే మనం చెప్పగలుగుతాం దీనికంటే ముందర ఒక వేర్ ఈ ఎన్ వాల్యూ అనేది ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఎన్ వాల్యూ మనకి చివరికి వచ్చేటప్పటికి మారుతా ఉంటుంది అందుకోసం ఇక్కడ ఒకటి రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ సో ఎం అని చెప్పి ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఎం ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని చెప్పి పెట్టుకుంటున్నాను ఎం తీసుకోండి పి తీసుకోండి కే తీసుకోండి వేరియబుల్ నుంచి ఏదైనా తీసుకోండి ఒక టెంపరీగా స్టోరేజ్ చేసుకోవడం కోసం ఎం అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం ముందర కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఎం అని చెప్పి సేమ్ ఈక్వల్ ఇది కామా ఓకేనా సరే సో ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయితే కనుక లోపల్ కిన్ అవుతుంది లూప్ లోపల్ కిన్ అయింది లూప్ లోపల్ కిన్ అయినప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్న నెంబర్ ని స్ప్లిట్ చేయాలి కదా స్ప్లిట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం డివైడ్ రిమైండర్ టెన్ ఎన్ వాల్యూతో చేస్తున్నాం అంటే ఏం చేస్తున్నాం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ మార్చులో డివిజన్ టెన్ ఇదే కదా మనం చేసిన లాజిక్ సో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ వాల్యూ అనేది మనకి ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవ్వాలి కాకపోతే అది మనకి తర్వాత రిమైండర్ గా స్టోర్ అవ్వాలి కాబట్టి మనం ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం ఆర్ అని చెప్పి ఆర్ అనే ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఎడిషన్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎడిషన్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ క్యూబ్ కూడా జరగాలి ఇక్కడ ఎడిషన్ అవ్వాలి క్యూబ్ కూడా జరగాలి సో అందుకోసం సమ్ అనేది ఇనిషియల్ గా ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లేస్ ఇక్కడ మనకి క్యూబ్స్ అవ్వాలి రిమైండర్ వాల్యూ అనేది సో అందుకోసం స్క్వేర్స్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఆర్ ఇంటూ ఆర్ రాసుకుంటాం క్యూబ్స్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అని చెప్పి రాసుకుంటాం త్రీ టైమ్స్ రాస్తాం ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అని చెప్పి రాసి సెమీ కాల్ అని యూస్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఏం జరగాలో చూద్దాం ఫస్ట్ అప్పుడు చేసిన తర్వాత కింద ఏం రావాలో చూస్తాం ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ వన్ టెన్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ రిమైండర్ త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు త్రీ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళింది త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఫస్ట్ సమ్ లో జీరో ఉంది కదా జీరో ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ జీరో ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ సమ్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ అయింది ఇప్పుడు సమ్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ అయింది నెక్స్ట్ ఏం జరగాలి కోఫిషియంట్ వాల్యూ చెక్ చేయాలి అంటే త్రీ స్ప్లిట్ అయిపోయింది ఇక్కడ త్రీ అనేది స్ప్లిట్
नार्मल डिवीजन यूज చేస్తాం రిమైండర్ కోసం మాడ్యులర్ డివిజన్ యూస్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూ తెలుసుకోవాలి అంటే కనుక ఇదే నంబర్ తో 10 తో డివైడ్ చేస్తాము నార్మల్ డివిజన్ చేస్తాము సో అదే నేను ఇక్కడ లాజికల్ ఫార్మట్ లో రాస్తున్నాను అంతే సో ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ లో ఉంది n 153 అనేది n అనే వేరియబుల్ లోనేగా ఉంది సో అందుకోసం n నార్మల్ డివిజన్ విత్ 10 ఇక్కడ n తో స్టోర్ చేయాలి n ఓ లే స్టోర్ చేయాలి ఎందుకంటే మళ్ళా లూప్ రొటేట్ అయ్యి n అని గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితేనే మన లోపల కొన్ని అవుతుంది కాబట్టి n అనేది అట్లా స్టోర్ చేస్తాం సో అది లాజిక్ అన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఫైనల్లీ ఆన్సర్ అనేది సమ్ డబుల్ ఈక్వల్ టు ఒక వేరియబుల్ తో ఈక్వల్ అయితే గనక మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి ఇట్స్ an armstrong number అని ప్రింట్ అవ్వాలి ప్రింట్ ఇది t లేండి ప్రింట్ f డబుల్ కోట్స్ లో it's an and strong number and print yes next idi kavali edu ante kanaka else block lo kochi print f rasukuntunna ikkada print f print f it's not an and strong number ikkada rasukuntunna ఈ బ్లాక్ ఇక్కడ తో క్లోజ్ ఈ బ్లాక్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ తో క్లోజ్ సో ఈ బ్లాక్ ఈ వై లూప్ సో ఈ కాలిక్యులేషన్ మొత్తం ఒకసారి మళ్ళీ తీసేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రోగ్రామింగ్ వే లో వచ్చి మళ్ళా చెప్తాను సో ఫస్ట్ n వాల్యూ అవుట్పుట్ నుంచి ఇస్తాం n వాల్యూ ఎంత 153 ఇస్తాం నెక్స్ట్ అది m లో కూడా స్టోర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు m లో కూడా 153 అనేది స్టోర్ అయ్యింది నెక్స్ట్ 153 గ్రేటర్ దెన్ 0 n అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 అన్నప్పుడు ఆ అంటే 153 గ్రేటర్ దెన్ 0 కండిషన్ ట్రూ అయ్యింది కదా సో ఎప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ అయ్యిందో లోకల్ కి నొస్తుంది n వాల్యూ ఎంత 153 153 10 10 15 దర ఎంత 150 రిమైండర్ 3 ఓ రిమైండర్ r value 3 అయింది ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ r value 3 అయింది సమ్ సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ ఇనిషియల్ గా 0 ఉంది కాబట్టి 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను r వాల్యూ ఎంత 3 కదా 3 into 3 into 3 అంటే ఎంత అవుతుంది 27 అయింది సో ఈ 27 వేరియబుల్ 27 వాల్యూ దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి సమ్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు 0 రిమూవ్ చేసి నేను ఎంత స్టోర్ చేస్తున్నాను 27 స్టోరీస్ నెక్స్ట్ n వాల్యూ n వాల్యూ ఏంటి ఇప్పుడు 153 నే కదా n వాల్యూ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు ఇక్కడ మనకి సో నెక్స్ట్ డివిజన్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడే ఉంది నా డైరెక్ట్ గా బట్ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నేను చేస్తాను సో 10 15 150 రిమైండర్ 3 పట్టాబతే మాడ్యులర్ డివిజన్ చేస్తే ఈ ఆన్సర్ తీసుకోవాలి నార్మల్ డివిజన్ చేస్తే కోఫిషియంట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నార్మల్ డివిజన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది n వాల్యూ అనేది 59 సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తం ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది మొత్తం ఫస్ట్ స్టెప్ సో ఇప్పుడు n వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్లీ 59 ఫైనల్లీ కాదు ఇంకా రొటేట్ అవుతాం సో మళ్ళా బ్లాక్ రిపీట్ సో n వాల్యూ 59 15 గ్రేటర్ దెన్ 0 కండిషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్స్ సో ట్రూ కండిషన్ ట్రూ అయితే లోపల్ కి నొస్తుంది n వాల్యూ ఎంత 15 15 మార్చ్ లో డివిజన్ 10 సో ఇప్పుడు ఈ సారీ 15 అనేది మళ్ళా 10 తో డివైడ్ చేస్తున్నాను 1 10 అవుతుంది రిమైండర్ ఎంత అవుతుంది 5 r వాల్యూ 5 ఇది ఇలా 5 ఉంది నెక్స్ట్ సమ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 27 ఉంది సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ 27 ప్లస్ r 5 టైమ్స్ అంటే 5 5 5 5 20 25 5 125 125 సో ఇప్పుడు దీని ప్లస్ స్టోర్ అవుతుంది 25 ప్లస్ 27 అంటే అవుతుంది 152 152 అనేది సమాన వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయ్యింది నెక్స్ట్ n వాల్యూ డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది కోఫిషియంట్ నార్మల్ డివిజన్ చేస్తే n వాల్యూ కాస్త 1 అయ్యింది ఇది స్టెప్ 2 స్టెప్ 2 స్టెప్ 3 ఏంటిది మళ్ళా లూప్ రొటేట్ అవుతుంది ఎందుకని లూప్ పై ఫాల్స్ లేదు n వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ 0 వస్తేనే కదా లెఫ్ట్ 0 అయితేనే కదా ఫాల్స్ అయినప్పుడు లూప్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నట్టు 
సో అందుకోసం అని చెప్పి నెక్స్ట్ థర్డ్ థర్డ్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఇక్కడ నేను రాయలేదు అది ఎంత గుర్తు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ అయిపోయిన తర్వాత సో థర్డ్ స్టెప్ ఇప్పుడు మనకి ఎంత వాల్యూ సమ్ వాల్యూ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ ఎన్ వాల్యూ అంతా వన్ ఇప్పుడు వన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో కండిషన్ ఏమైంది ట్రూ అయింది ట్రూ అయితే మళ్ళీ లోపలికి ఇన్ అవుతుంది లూప్లోకి వన్ వన్ టెన్ టెన్ జీరో సార్ ఎంత అవుతుంది జీరో రిమైండర్ వన్ ఆర్ వాల్యూ వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సమ్లో ఎంత సమ్లో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు మనకి సమ్లో వన్ ఫిఫ్టీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ ఎంత అవుతుంది సమ్లోకి సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ టూ ప్లస్ వన్ ఎంత అయింది వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అయింది ఇప్పుడు సమ్లో ఎంత స్టోర్ అయింది ఫైనల్ గా వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ స్టోర్ అయింది సో నెక్స్ట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ డివైడ్ బై టెన్ సో ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ వన్ నే కదా టెన్ తోనే డివైడ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ జీరో అయింది అంటే ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ జీరో అయింది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ లోకి వచ్చేటప్పటికి లూప్ రొటేట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ సో ఎన్ వాల్యూ ఎంత అయింది జీరో అయింది కాబట్టి జీరో గ్రేటర్ దాన్ జీరో సో ఎప్పుడైతే కండిషన్ వైల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో అప్పుడు లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సమ్ డబల్ ఈక్వల్ టు ఎన్ రాజ్ అని అనుకోండి ఇక్కడ ఎన్ రాజ్ అని అనుకోండి సో ఇప్పుడు జీరో ఇది జీరో ఉంది సో జీరో డబల్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఇప్పుడు మనం చేసిందంతా వృధా అయిపోతుంది సో అందుకనే నేను ఇందాక స్టార్టింగ్ లో టెంపరీ గా వేరేబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాను తీసుకున్న వాల్యూ ఎం లోకి ఇచ్చాను సో అందుకోసం ఇక్కడ ఎం రాస్తాం తీసుకున్న ఎం వాల్యూ అనేది ఎంత ఇప్పుడు మనకి వన్ ఫిఫ్టీ తీసుకున్న ఎం వాల్యూ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సమ్ లో ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ డబల్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఎప్పుడైతే టూ సైడ్స్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయ్యో అప్పుడు కండిషన్ మనకి ట్రూ అయింది ట్రూ అయితే లోపల కిన్ అవుతుంది నాన్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది లేదు అంటే కనుక హెల్త్ బ్లాక్ లోకి వచ్చి ఆన్స్ట్రాంగ్ నాట్ ఏ ఆన్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఆన్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుందో నాట్ ఆన్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది సో అట్లా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తో మీరు చెక్ చేయండి అప్పుడు మీకు అనేది తెలుస్తుంది సో ఒకసారి ఈ ఇది రన్ చేసి ఆల్రెడీ చూపించాను చూడండి సో స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం హోమ్ కార్స్ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో చేయండి థ్యాంక